sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi dipingeremo questa bellissima sirena di Loot Studios, stampata in resina, e ci concentreremo su diversi aspetti, dalla scelta dei colori per la quale useremo un'armonia cromatica, al giusto contrasto tra chiaro e scuro. Nel frattempo proveremo anche un paio di colori Color Shift Metal che Green Stuff World mi ha gentilmente inviato da provare. Se non volete perdervi i prossimi contenuti, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, per ricevere una notifica solo quando carico un nuovo video. Ma ora non perdiamo altro tempo e cominciamo! Partiamo quindi dalla scelta dei colori. L'armonia cromatica che useremo oggi è forse la più semplice, ovvero quella composta dai colori complementari. Il blu-verde si trova opposto sulla ruota rispetto al rosso-arancio e di conseguenza vengono definiti complementari. Ho scelto questo tipo di abbinamento proprio per dare la giusta importanza al colore Emerald Gateways, un colore cangiante che all'interno contiene tonalità verdi ma soprattutto turchesi e che volevo diventasse il fulcro della miniatura. Per primerare la miniatura e allo stesso tempo portarci avanti in qualche modo con il lavoro, creiamo una base turchese per la quale useremo questi tre colori di primer Molotov. Vi ho parlato di questi prodotti in un precedente video che trovate qui sotto in descrizione. Partiamo però unendo solo Signal Black e Lagoon Blu. Con questo mix scuro ricopriamo ad aerografo l'intera miniatura, compreso il contorno della basetta. Cerchiamo sempre di fare strati sottili per non perdere i dettagli, ma con questi colori leggeri e l'aerografo non dovrebbero esserci problemi. Lasciamo asciugare completamente e passiamo al Lagoon Blu puro, senza preoccuparci di eliminare tutte le tracce del colore più scuro di prima, dato che ci servirà solo per mettere in evidenza i volumi. Vogliamo che ad eccezione delle ombre più profonde, questo nuovo colore mostri i volumi del modello, evitando per il momento la coda. Con il bianco estremizziamo questi accenni di luce, ponendo l'accento su alcune zone più esposte. Ora che abbiamo la nostra base e una traccia dei volumi, possiamo iniziare la pittura vera e propria, iniziando proprio dalla coda, che per via dei diversi passaggi rischia di sporcare il resto. Per applicare i Color Shift Metal, di cui esistono molte altre tonalità oltre a queste, viene consigliato di utilizzare base nera, meglio ancora se lucida, un po' come abbiamo visto per i colori metallizzati in generale. Per questo creiamo una base nera coprente colorando tutta la coda. Una volta completata ci occupiamo dei colori cangianti. Per creare una sorta di ombra anche per quelli ho deciso prima di scurire l'Emerald con una punta di Prussian Blue. In questo modo ne otteniamo una tonalità scura e meno riflettente, ma anche più bluastra, con la quale facciamo una prima passata su tutta la coda e le pinne. È importante non spostare i pigmenti mentre asciugano, ma applicarli e passare oltre. Un'applicazione ottimale sarebbe ad aerografo, per una resa più uniforme, ma volevo proprio provarli a pennello per capire se il risultato era comunque gradevole. Usiamo una versione più chiara del colore precedente per illuminare meglio la parte in vista della coda e lasciamo asciugare anche questa prima traccia di luce. Per rendere il colore ancora più intenso, uniamo una punta di verde smeraldo al colore Green Stuff World e ripassiamo su tutte le zone illuminate poco fa per sfruttarne la lucentezza. In questo modo notiamo come una volta asciugato si formi una bella gradazione cromatica che va dal blu al verde, ma che nel frattempo comprende anche molti riflessi colorati. Per enfatizzare queste variazioni cromatiche possiamo anche creare un mix più rosato per colorare magari le parti rivolte verso il basso o adiacenti alle rocce. Passiamo ora a occuparci degli altri elementi, partendo proprio dalla roccia. Probabilmente farò un video dedicato a questi colori, ma per ora vi mostro un metodo con cui mi trovo molto bene e per i quali li sfrutto molto. Con Green Grey di Scale Color Artist creiamo una sorta di lavatura, ma più controllabile, diluendolo appena, e così facendo coloriamo la roccia. In questo modo lasciamo trapelare tutti i chiari e gli scuri creati dal primer, dando però un filtro di colore su tutta la roccia. Un po' il lavoro che fa il contrast, se vogliamo, ma in questo caso non acquistiamo un prodotto apposta, ma sfruttiamo una caratteristica di questi colori estremamente saturi. Nelle zone nascoste lo applichiamo più pieno e scuro, e passiamo alla pelle della sirena. Anche per questa seguiremo lo spicchio della ruota cromatica, ma in una versione meno satura. 
Partiamo quindi con una base leggera di verde spento, che uniformerà appena le discromie date dal primer. Qui potreste decidere di lavorare con velature per sfruttare al massimo i volumi creati prima, oppure semplicemente coprirli per riapplicarli con più pulizia, ma avendo già avuto una chiara indicazione sul piazzamento. Ed è proprio quello che farò io, creando più tonalità di turchese, unendo verde smeraldo e bianco, più green grey per scurire. Ridisegniamo in modo netto luci e ombre partendo dalle zone più scure, ovvero quelle nascoste da braccia, capelli, curve del corpo o vestiti. Con il colore chiaro facciamo l'opposto ed enfatizziamo le zone più esposte, come il naso, gli zigomi, la fronte e le spalle. Creiamo un mezzo tono più spento grazie al verde usato prima. Sfumiamo gli stacchi, anche passando da un colore all'altro se necessario, e quando otteniamo un risultato liscio passiamo alla fase successiva. A breve torneremo sulla pelle per regolare il contrasto, ma prima creiamo una base nera per i piccoli accessori e gioielli che faremo dorati. Come abbiamo già fatto per la pinna, creiamo una base scura unendo verde, blu e oro, così che sia meno brillante dell'oro puro. Coloriamo gli accessori e poi con un pennello sottile e l'oro puro illuminiamo alcuni punti a cui vogliamo dare più luce. Ma ora dobbiamo occuparci di un elemento importantissimo per equilibrare i colori della figura, ovvero i capelli. Seguendo il complementare sulla ruota individuiamo il colore giusto, ovvero il rosso arancio. Partiamo anche qui da una base scura, adatta ad essere l'ombra di un colore così, e dipingiamo interamente i capelli. Possiamo usarlo pieno e coprente per creare una tela vuota su cui puoi lavorare, oppure leggero, così che lasci intravedere i chiari e scuri del primer. Uniamo quindi un arancio spento al colore appena usato e ne creiamo un mix. In questo modo i colpi di luce che inseriremo adesso saranno meno marcati. Per evitare che i capelli sembrino degli spaghetti, è importante non illuminarli singolarmente, se non nell'ultima fase. Meglio scegliere qualche ciocca e illuminarne la parte più voluminosa, quella più sporgente o esposta, lasciando ben visibili le zone in ombra. Con il medium rust puro, enfatizziamo poi quanto appena fatto, restringendo la zona colpita. Per dare l'idea del volume, le zone di ombra e le zone di luce sono entrambi molto importanti ed è necessario non annullarle allargandoci troppo con le luci. Per rendere chiaro che sia questo il colore reale dei capelli, quindi il mezzo tono, è necessario aggiungere un'ulteriore luce più chiara, che otteniamo con piccoli tocchi precisi di colore, ad evidenziare in questa fase i singoli capelli, per così dire. Arrivati a questo punto, notiamo una cosa molto importante, ovvero che c'è un'enorme differenza di contrasto tra la pelle e i capelli. Nei capelli sono presenti punti molto chiari e punti molto scuri, che danno chiaramente l'idea del volume, mentre sulla pelle questi contrasti non ci sono e appare tutto più piatto. Se mettiamo momentaneamente l'immagine in scala di grigi, vediamo infatti come la pelle appaia con un unico grigio e le zone di luce siano fin troppe, mentre nei capelli i volumi siano chiari e definiti. Per equilibrare le cose e trovare un equilibrio, torniamo sui colori usati prima e ripartiamo dalle ombre più scure, che dobbiamo rinforzare e ingrandire. Questo tipo di contrasto è il risultato da ricercare per far sì che i soggetti piccoli comunichino al primo impatto luci e ombre, senza doverci soffermare a guardarli. È davvero importante anche riuscire a farsi l'occhio in questo senso e a cogliere subito dove è meglio intervenire. Il metodo della scala di grigi con una semplice fotografia è un metodo davvero utilissimo. Riequilibriamo anche le luci e sfumiamo tutto. La dimensione degli occhi qui ci permette di tentare un approccio più approfondito rispetto ai semplici puntini neri. Iniziamo quindi con una base grigia chiara, fatta con i colori disponibili sulla tavolozza. Con il colore scuro dei capelli segniamo con precisione le sopracciglia, le ciglia superiore e due piccole iridi.
con l'arancione cerchiamo di mettere un piccolo punto nella parte bassa dell'iride. Se ci capita di sbavare possiamo sempre risistemare con il colore grigio della base, come succede a me qui cercando di inserire due piccoli punti laterali bianchi nella metà superiore dell'iride. Se ci vengono troppo grandi, anche inserire finalmente una minuscola pupilla nera al centro è un ottimo modo per riequilibrare il tutto. Per essere precisi è importante usare il colore non liquido o non ne avremo il controllo e controllare che sulla punta del pennello non ci siano pelucchi vari. Per le labbra meglio optare per un rossetto non troppo coprente, quindi creato con una velatura di colore e un minuscolo punto laterale rivolto verso l'alto a rappresentare il riflesso della luce. Ho quindi poi colorato velocemente gli altri elementi dello scenario che non sono i protagonisti del video di oggi, ma come si vede già sulla spada e sul forziere è importante inserirli nell'ambiente, quindi anche per la roccia usiamo una velatura del colore della coda per colorarla leggermente e inserirla meglio nel contesto. Allo stesso modo sui decori dorati sul petto inseriamo un riflesso del colore dei capelli, che è verosimile vista la vicinanza degli elementi. Per creare un semplice richiamo al colore dei capelli e riequilibrare le proporzioni tra due colori sulla ruota, possiamo inserire dei coralli o delle conchiglie molto stilizzati sotto alla roccia, anche per rendere meno banale questa zona. E questo è il risultato finito. Spero davvero che il video vi sia stato utile. Se è stato così, fatemelo sapere con un like e un commento qui sotto, che mi fa sempre piacere leggere. Io vi ricordo di dare un'occhiata al primo commento in evidenza e alla descrizione per prodotti e video consigliati. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo, ma fino ad allora siate creativi!